saya beritahu tadi guys Ini adalah satu berita yang amat menyedihkan Dan uh, saya sebenarnya mendoakan agar Wadija Channel untuk anda Assalamualaikum guys Welcome back to my channel Wadija Channel guys Sahabat-sahabat saya Malaysia, Indonesia, Singapura Brunei Darussalam guys Di mana jua anda berada Salam serumpun dan semoga anda di luar sana sehat-sehat selalu Dan semoga Wadija Channel akan terus menjadi channel Permersatu Bangsa anda Guys Dan hari ini guys sebenarnya saya tengah-tengah berita-berita di Facebook kan Dan saya menjumpai ataupun ke laman Facebook Harimau Malaya guys Di mana saya terbaca satu berita yang mengejutkan Katanya Indonesia sah tarik diri daripada kejohanan AFF B23 guys Di mana 7 pemain positif COVID-19 Jadi wah saya rasa terkejut guys Kerana bagi saya skuad B23 Indonesia ini sebenarnya di antara skuad-skuad yang dijangka mampu melakukan kejutan guys dan berita ini sememangnya satu berita yang sangat menyedihkan buat peminat-peminat sepak bola khususnya timnas dan untuk pasukan bawah 23 tahun timnas Indonesia guys dan apabila saya terbaca ini di Facebook saya pun terus mencari berita-berita uh, yang sahih mengenai ini uh, dan uh, saya menjumpai artikel dari Malaysia Gazette ada menceritakan tentang ini guys mari kita ini adalah artikel dari Malaysia Gazette yang saya jumpa di dalam internet guys di mana tajuk besarnya Piala AFF B23 Indonesia tarik diri 7 pemain kena COVID-19 guys seperti mana yang saya bari tahu tadi di awalnya ini adalah satu berita yang sangat menyedihkan terutamanya para pemain ini guys di mana mereka sudah pun bersiap sedia untuk melakukan kejutan di pertandingan itu dan ini juga berita yang menyedihkan buat peminat-peminat sepak bola timnas khususnya dan saya juga amat rasa kecewa lah kerana perkara ini kerana penyakit pasukan ini tidak dapat beraksi guys dan dalam Malaysia Gazette mengatakan skuad kebangsaan Indonesia B23 hari ini dilaporkan telah menarik diri dari kejohanan piala AFF B23 2022 selepas tujuh pemain mereka disahkan positif COVID-19 guys dan menurut kemas kini dari laman web rasmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Senarai pemain yang didapati positif pandemik itu adalah Ronaldo Kuateh, Muhammad Ferrari, Braif Patari, Taufik Hidayat. Wah, ini namanya seperti pemain bulu tangkis terkenal Indonesia, Taufik Hidayat, Irfan Jauhari, Ahmad Figo dan juga Cahya Supriyadi. Dan di samping itu juga, bukan tujuh orang ini saja yang didapati positif guys, empat orang lagi di uh, ataupun sedang menjalankan kuarantin kendiri di mana rakan sebilik mereka juga didapati positif iaitu uh, Alfendra Dewan, Genta Alparido, Muhammad Kanu Helmiawan dan juga Marcelino Ferdinand yang ini sedang uh, kuarantin kendirilah. Dan Berdasarkan perkembangan terkini, jadi Ketua Jurulatih Shin Taeyong ini telah mengusulkan untuk membatalkan pernyataan dengan menulis surat rasmi mengenai perkara itu guys. Dan PSSE juga telah mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan tertinggi dan selepas keputusan ujian PCR dikeluarkan serta mengumumkan untuk menarik diri dari kejohanan AFF B23... 2022 yang dijangka akan berlangsung di Kemboja guys Dan dengan penarikan diri pasukan Timnas Indonesia ini Jadi kumpulan B yang di mana Timnas ini diletakkan dalam kumpulan B Jadi kumpulan B sekarang ini di AFF B23 itu hanya tinggal 3 pasukan guys Di mana dalam kumpulan itu adanya Malaysia, Harimau Malaya, Malaysia, Myanmar dan juga Laos Dan perlawanan pertama akan bermula pada 15 Februari ini Dan 
seperti yang saya beritahu tadi guys Ini adalah satu berita yang amat menyedihkan Dan uh, saya sebenarnya mendoakan agar Semua seluruh pasukan B23 itu Yang sedang mengalami pandemik ini Cepat-cepat sembuh Dan uh, semoga dapat kembali ke Padang Untuk menjalankan latihan Serta mungkin akan mengadakan Ataupun menyertai pertandingan-pertandingan yang lain Dan agak mengecewakan apabila Timnas B23 tidak dapat bertanding di AFF B23 Kemboja Di mana saya teringin benar untuk menyaksikan pasukan ini Lebih-lebih lagi apabila bersama dengan Malaysia di dalam kumpulan yang sama guys Itu saja guys dari Wadija Channel Sekali lagi sama-sama kita doakan agar pemain-pemain yang mengalami pandemik ini cepat sembuh guys Itu saja guys Wadija Channel untuk anda Assalamualaikum